শুভদুপুর সম্মিলিত দর্শক আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ওয়ালসন ল্যাপটপ তারকা কথনের আরও একটি নতুন আয়োজনে এবং আশা করছি যে যেখানে বসে আয়োজনটি দেখছেন তারা সকলেই অনেক অনেক ভালো রয়েছেন এবং আনন্দই হয়েছেন অফকোর্স এবং আজকের তারকা কথনের বিষয় হচ্ছে আজকে যেদিন গল্প করব সেটি হচ্ছে একটি সিনেমা এবং আপনারা কয়েকদিন আগে জেনেছেন যে একটি সিনেমা রিলিজ হতে যাচ্ছে আমাদের বাংলা সিনেমা তার নাম হচ্ছে মায়াবতী নো মিনস নো সো আজকের মায়াবতীর সেদিন আমরা প্রথমে বসেছিলাম হচ্ছে মেইন কাস্টকে নিয়ে আজকে আমরা আরও যারা গুণী অভিনেত্রী এবং অভিনেতা রয়েছেন আরও যারা ক্যারেক্টার্স রয়েছেন তাদের সঙ্গে আজকে বসে কথা বলবো তাদের মধ্যে তিনজন আমাদের সঙ্গে আজকে রয়েছেন এবং প্রথমেই যার পরিচয় দিব তার পরিচয় দেওয়ার আসলে কোনো দরকারই নেই তার নামই যথেষ্ট তিনি হচ্ছেন আমাদের সবার প্রিয় মুখ এবং টেলিভিশন এবং বড় পর্দা ছোটো পর্দা দু পর্দারই একেবারে কী বলবো আমাদের প্রাণ ভ্রমণার বললে ভুল হবে না অবশ্যই দিদাল আজামান এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমার ঠিক ডান দিকে আরও একজন গুণী অভিনেতা এবং এই সিনেমার কাস্ট একজন আমাদের অত্যন্ত পরিচিত মুখ আমার দাম দিকে বসে আছেন আব্দুল রানা এবং সেই সঙ্গে রয়েছেন খুবই একজন পরিচিত প্রিয় মুখ বলতে ভুল হবেন একেবারে আমাদের আরও একজন গুণী অভিনেতা তানভীর হোসেন প্রবাল আপনাদের তিনজনকে স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছেন যুদ্ধ করতে করতে আসা একেবারে হ্যাঁ বলুন কেমন শান্তির একটা নিঃশ্বাস প্রলেপ একটা শরতের আবহাওয়া চারিদিকে নীল 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 খুব ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ প্রবাল কেমন আছেন হ্যাঁ ভালো আছে মানে মজা লাগছে যে অভিনেতা হিসেবে এন্ট্রি হলো আর যদিও আমি অভিনয় করতে পারি ওটাই আমার জানা ছিল না খুব কাছের কিছু মানুষের কাজই করা হয় সেজন্য এই ছবিতেও কিন্তু আপাতত অনেক ভক্ত রয়েছে আমি জানি সেটা আমি জানি না যাই হোক এই ইনফরমেশনগুলো দিতে হবে কিন্তু আসলে তো আপনি হচ্ছেন মাল্টিপারপাস মানে উনি মাল্টিপারপাস আচ্ছা আচ্ছা আমি আরো আগে ছেড়ে দিলাম আর কথা বলা কি আপনি কেমন আছেন জি ভালো আচ্ছা তো আমরা আজকে মায়াবতী নিয়ে কথা প্রথমেই বলেছি তো দিদার আনটিকে দিয়ে শুরু করি যে স্টোরি টেলার যদি বলি দিদার আনটি ভুল হবে না এই সিনেমাতে আপনি গল্পটি বলছেন তো মায়াবতী নিয়ে যদি আপনি যা বলবেন আসলে শুরুটা কিভাবে করবেন আজকে মায়াবতীর কথা যদি বলি সিনেমার এই দুর্দিনে প্রথমে আমি চ্যানেল আইকে এবং এই ছবির যে পরিচালক দুজনকেই শুভেচ্ছা অভিনন্দন আমি বলবো যে যুদ্ধ অসুরের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ সেই যুদ্ধে তারা অবতীর্ণ হয়েছে আর সেই সাথে সাথে আমরা কয়েকজনও পেছন থেকে যতটুকু পেরেছি সেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার চেষ্টা করেছি মৃতপ্রায় সন্তানকে বাঁচাবার জন্য যেভাবে চেষ্টা করে আজকে আমাদের যে দুর্দিন এসেছে চলচ্চিত্রের জগতে সেই দুর্দিনে এই ছোট্ট শিশুটিকে বাঁচাবার জন্য এত একটা বিরাট একটা আয়োজন থেকে এখন আমি যখন ছোট্ট শিশু বলছি আমারই কষ্ট হচ্ছে কারণ আমি তো এখন সময়ের শেষ প্রান্তে সাতাত্তর বছর বয়স এখানে সেই মুক মুখোশ থেকে যে যুদ্ধটা শুরু হয়েছে তারপরে উর্দু সিনেমা দৌরাত্ম এবং অন্যান্য সমস্ত পথ পাড়ি দিয়ে এখন আমাদের দুরন্ত গতিতে ছুটে চলার সময় আর সেই সময় এসে আমরা এভাবে মুখ থুবড়ে পড়াটা এটা আমাদের জন্য যে কত কষ্টের তারপরেও ওই যে একটু একটু করে বুকটা যখন কাঁপে শিশুটার তখন মা যেমন অধীর আগ্রহে চোখ দুটো বড় বড় করে দেখতে থাকে আমাদেরও তেমনি একটা ছবি হয়েছে মায়াবতী আমরা কাজ করতে পেরেছি এবং আবার নতুন করে যুদ্ধ করছে এরা সেজন্য সত্যি আজকে আনন্দিত যতখানি তার চেয়ে বেশি ভালো লাগছে যে আমরা সবাই তাদের সাথে আছি তারা এগিয়ে যাক আমরা আমরা যতক্ষণ বেঁচে আছি কাজ করব মায়াবতী অরুণ চৌধুরীর যে ছবি সেখানে আমার কাজ খুব কম কিন্তু তবু আমি মনে করি যে আমি তৃপ্ত যেটুকু আমি কাজ করেছি কারণ প্রত্যেকটা চরিত্রই আমি বলবো সবাই সেই চরিত্রে সব প্রতিভায় এবং সে চেষ্টা দিয়ে সে চরিত্রকে তারা মানে জীবন্ত করার চেষ্টা করেছে এবং সার্থক হয়েছে আমি বলবো আর কি এবং এই জন্য আসলে উনি নারাজ আমার উনি কি সুন্দর করে আসলে বললেন এই এই প্রেক্ষাপটটি আমরা মায়াবতীর ব্যাপারে এবার একটু আমি আপনার কাছ থেকে শুনবো যে গল্পটি নিয়ে একটু শুনি যদি এটি একটু অন্যরকম গল্প নো মিনস নো এটা তো আসলে ট্যাগলাইনের মতো হয়ে গিয়েছে এই কথাটিকে এস্টাবলিশ করার জন্য আসলে মায়াবতী গল্পটা আবর্তিত হয় যে একটি মেয়ে বা একজন মানুষের আসলে না বলার অধিকার আছে এবং সেই না মানে নাই এটাকে এস্টাবলিশ করার জন্য আমরা এই 
যারা শিল্পী এবং কলাকুশলীরা ছিলাম মা যেটা বললেন যে যুদ্ধ আমরা যুদ্ধই করেছি তো যুদ্ধটা অনেক সহজ ছিল আমার কাছে এই জন্য যে অরুণদা অরুণদা এত মানে আমরা অনেকগুলো লোকেশনে শুটিং করেছি অনেক ঝামেলা হতে পারত মানে শুটিংয়ের যে ঝামেলাগুলো হয় যে হয়তো সময় মতো সিনটা হলো না কিন্তু অরুণদা এত ঠান্ডাভাবে এত বিচক্ষণভাবে উনি কাজটি নামিয়ে নিয়েছেন এবং আমি যেমন আমি একটা ভুল শুরুতে করতে করার চিন্তা করেছিলাম যেটা হচ্ছে আমি যে চরিত্রটি করব আমি একটু এক্সাজারেট করতে চেয়েছিলাম যে নেগেটিভ ক্যারেক্টার একটু এক্সাজারেট করলে মানে আমাদের মাইন্ডসেটে বের এরকম যে দর্শকরা তো নেগেটিভ ক্যারেক্টার একটু ওইভাবে দেখতে চায় কিন্তু অরুণদা একদম প্রথমেই আমাকে ওই জায়গায় থামিয়ে দিয়েছে যে বললো না এইভাবে করো এবং পরে আমি করার পরে দেখলাম যে আমি অনেক বড় একটা ভুল থেকে বেঁচে গিয়েছি এবং আমার কাছে আই এম স্যাটিসফাইড যে যেই রাস্তাটি অরুণদা দেখিয়েছেন এটা ভালো আর একটা আমার ভয়ের ব্যাপার ছিল যেটা হচ্ছে যে আমি তো আসলে চলচ্চিত্রে নতুন খুব মানে এটা আমার ছয় নম্বর ফেল কিন্তু যারা কাজ করেছেন মা মামুন ভাই প্রবাল ভাই যদিও অভিনয় কম করেছেন কিন্তু তাকে তো আমি তার গুণ সম্পর্কে জানি বা আসাদ ভাই সব সিনিয়র আর্টিস্ট এবং বিশেষ করে তিশা ফজল রহমান বাবু ভাই তো ওনাদের সাথে অভিনয় করাটা আসলে আমার কাছে খুবই আতঙ্কের ব্যাপার কারণ দেখেন যে ওনারা দর্শকের কাছে অনেক আগে থেকেই একসেপ্টেড তাদের পাশাপাশি আমার অভিনয় করে ওই জায়গায় টিকে থাকাটা আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ ছিল এই জন্য আই ওয়াজ কোয়াইট নার্ভাস কিন্তু অরুণদা খুবই খুবই ট্যাক্টফুলি আমাকে দিয়ে কাজটা করিয়েছেন এবং আমার মনে হয় পুরো সিনেমাটাই আসলে অনেক যে যে যার যার জায়গা থেকে চেষ্টা করেছে তাদের সর্বোচ্চটা দেওয়ার প্রবল ভাই কাছে জিজ্ঞেস করো গল্প নেই গল্প কেমন লেগেছে গল্পটা তো অবশ্যই একটা চমৎকার গল্প নিয়ে কাজ করেছে অরুণদা সেটাতে মূল কথাটা তো রানা ভাই বললো ট্যাগলাইন কথা মাও যেটা বললো দিদামা আমি যেটা বলবো এটা আসলে একটা মেয়ের জার্নির গল্প আর কি আমাদের দেশে যেটা হচ্ছে যে ব্রথলের একটা মেয়ের কিংবা একটা নর্মাল মেয়েকে যখন তার উপরে আমরা কিছু চাপিয়ে দিই তাকে অত্যাচার করি এবং তার অধিকার হরণের চেষ্টা করি তখন যে প্রতিবাদের জায়গাটা এবং সেই প্রতিবাদের জায়গাটা থেকে যেটা হয় আমি একটু পুরো গল্পটা তো বলা যাবে না সেটার জন্য তো আমাদের যেতে হবে এই বন্ধু মানুষের অভিনয় করেছেন এখানে আমার প্রিয় রানা ভাই খুবই ভালো অভিনয় আমার সুযোগ হয়েছিল আমি যতটুকু কাজ করেছি তার মধ্যে রানা ভাই ছিলেন মাস্টার তো আমার কাজ করার সুযোগ হয়নি গল্পের মধ্যে আছে আমরা যেটা হচ্ছে এই মেয়েটাকে যখন কিছু লোক তার অধিকার হরণের চেষ্টা করছে তো কিছু মন্দ মানুষ ভালো মানুষের যে যুদ্ধটা আমি সেই যুদ্ধে এই মন্দ মানুষগুলোকে একটা আইনি সহায়তা দিচ্ছি হ্যাঁ সেই জায়গাটাতে কারণ আমার হাজরা বলে একটা চরিত্র ছিল আমি আসলে আসাদ ভাইয়ের বিপরীত অভিনয় করছিলাম কারণ আসাদ ভাই যখন পক্ষে লড়ছে আমি তখন বিপক্ষে লড়ছি আর কি এবং ওটা নিয়েই আমাদের ক্লাইম্যাক্সের সেই জায়গায় তো এটা আমরা দেখবো আমরা সেটা গেলে ছবিতে গেলে কিন্তু প্রত্যেকটা গল্পেই কি হয় মন্দ আর ভালোর যুদ্ধ তো থাকে তো এই ছবিতেও সেটা আছে আমি যেটা দেখেছি রানা ভাই যদিও খুবই বিনয় নিয়ে বলেন রানা ভাইয়ের অভিনয় আমি অনেক পছন্দ করি পছন্দের অভিনেতা এবং যেটুকু কাজ আমরা করেছি খুব অসাধারণ অভিনয় করেছেন এবং শুধু উনি নয় এই ছবির আসলে চরিত্র তো কখনো ছোট বড় হয় না আমরা অভিনেতারা বলি না যে আমরা বয়সে ছোট বড় হই প্রত্যেকটা চরিত্র ইম্পর্টেন্ট আমি যদি এখান থেকে মা যেটা বললে যে অল্প একটু করেছে যদি বাদ দিই ছবি দাঁড়াবে দাঁড়াবে আমরা যেই যেখানে আছি আমাদের জায়গায় আমরা তৈরি করার চেষ্টা করেছি তো এখানে প্রত্যেকটা মানুষ খুব মায়া নিয়ে কাজ করেছে যদি একদম কারিগর থেকে বলি অরুণদার কথা বলি মূল চরিত্রে যারা করেছেন যেটাকে প্রোটোকানিস্ট ক্যারেক্টার বলি যে চরিত্রায়ন করেছেন মানে চিত্র গ্রহণ করেছেন থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা টিমের প্রত্যেকটা মানুষ খুব মায়া নিয়ে কাজটা করেছে আমি বারবার এই শব্দটা বলছি তো এ কারণেই মায়াবতীতে মায়ার অভাব হবে না সুতরাং দর্শকরা যদি সেই মায়াটা নিয়ে হলে যান এই ছবিটা দেখেন আমার মনে হয় তাহলে পুরোপুরি সকলের অনুমতি নিয়ে আমরা দর্শকদেরকে একটু बके
ଯାଆନ୍ତା ଆମେ ଥରେ ଟାଉନ ଇଣ୍ଡିଆ ଗାନ ଗାଇତି ତମର ମନ କି ଏତେ ବେଶି ଖରାପ ସବୁ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ତ ଠକା ଯା ତମର କପାଲେ ଦୁଃଖ ଆସେ ନା ଦେଖଲେ ଖରାପ ଲାଗେ ମାୟା କିଉ ଠକାଇତେ ପାରବେ ନା ତମେ ମର୍ସୋ ପ୍ରଥଲେ ଯେ ଗାଇକା ମେଟା କେ ଆମେ ପସନ୍ଦ କରି ଏଟା ନିଏ ତମର ମତ मायबी অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বলতে চাই আগামী কাল মায়াবতী রিলিজ হতে যাচ্ছে ঢাকার সার সিনেপ্লেক্স ব্লক বাসার এবং মধুমিতা সহ আর দুটি যেসব মেন স্ট্রিম হলগুলো রয়েছে সেখানে মুক্তি পেতে যাচ্ছে এবং সবাই আমরা অবশ্যই দেখতে যাবই রানাভের ক্যারেক্টার একটু আসে এবার রানাভের এখানে চরিত্রটা স্পেসিফিকলি কিসে কাজ করেছেন আচ্ছা আমি আমার চরিত্র বলার আগে একটি কথা আমার বলা দরকার যেটা হচ্ছে যে অভিনয় শিল্পী সবার কথাই বলেছে কিন্তু ইয়াস चेहरा मिल जोर गल्पिटेल ना बोली मायबीर चपान चेस्टा दर्शक प्रथम जो सब दिन रात हेलो ফোনটি কথা কেটে গেছে আমরা গল্প শুনছিলাম তো ইয়াস এবং তিশার জুটি যে হয়েছে এখানে 
সেই জুটি নিশ্চয়ই অনেক ভালো লেগেছে দিলানটা খুবই ভালো লেগেছে বয়সে মানে মানে কেউ ভাবতে পারবে না যে ওর চেয়ে বড় বা ছোট এরকম কিছু না বলে স্ক্রিনে কিন্তু আমরা কেমেস্ট্রি দেখলাম না না কারণ আমরা যে একটু আগে প্রমোটার দেখলাম সেখানে তো খুবই চমৎকার লাগলো এই জুটিতে এবং ছোট বয়সের যে প্রেমটা ভালোবাসার যে জায়গাটা আসলে ওটাই রিয়েলিটির ধাক্কায় যখন পড়ছে পরিণত হচ্ছে সে সেই জায়গা না এখানে একটা জিনিস খুব খুব দারুণ হয়েছে যেটা হচ্ছে যে ইয়াশের মধ্যে ও নতুন হিসাবেও একটা ফ্রেশ লুক অলমোস্ট परिणत है मुमेंट काल्ड अपे छोट मान जुनियर मजार बारो बचर मायबीर शेष कर